ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുതിർത്തിയിട്ടൊന്നും ഉലി കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു അഞ്ചാറ് വയസ്സിൽ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറുപയർ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് ഞാനിതാ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് അടച്ച് വെച്ച് ഗ്യാസിലോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയെടുക്കാം ഞാനതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ഞാനൊരു ആറ് ശർക്കരയുടെ അച്ഛ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കരയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് അച്ഛ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മീഡിയം ഒരു മധുരമാണ് കേട്ടോ അതിന് ഇരിക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കൂടിയൊന്നും നിൽക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് അച്ഛ ശർക്കര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇതൊന്നും ഒരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചെറുപയർ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ആറ് വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനിതാ അതിൻ്റെ എയറൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് തേങ്ങയുടെ പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ മൂന്നാം പാലാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാല് കേട്ടോ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ശർക്കര നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അരിച്ച് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൽ പല കരടോളും കാണുവേ അപ്പം ഞാനിതാ മുഴുവനായിട്ടും ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതാ ഇത് ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലപോലെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറുകിക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പയറൊക്കെ വെന്തതാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് രണ്ടാം പാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പായസം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതൊന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പായസത്തിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒന്നാം പാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ വിസിലില്ലാതെ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ലപോലെ തിളച്ച് ഒന്നുകൂടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒന്നാം പാലാണ് നല്ല കട്ടിയിലിരിക്കുന്ന പാൽ കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരുപാട് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് തിള വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിതാ പായസം ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ
അപ്പോൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി ചെയ്തേക്കണേ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണും അതിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതു